Selamat malam are-are semuanya Saat ini saya sudah berada di stasiun Surabaya Pasar Turi Di kota Surabaya tentunya Dan malam ini saya akan memulai perjalanan Dari Surabaya menuju ke ibu kota Jakarta Dan kereta yang akan saya naiki ini merupakan kereta terakhir Kereta paling malam keberangkatan Surabaya menuju Jakarta ya Kereta penutup jalur Dan ini dia perjalanan kereta api Dharma Wangsa Pas bisa dicetak melalui mesin-mesin yang sudah disediakan Atau cukup dengan menggunakan e-boarding pass yang ada di KAI Akses Oke, kita cetak aja ya Tinggal masukkan kode booking sebanyak 7 digit di layar yang tersedia Setelah datanya muncul, tinggal pilih print aja Nanti otomatis sudah terprint menjadi boarding pass berupa kertas seperti ini Area keberangkatan di stasiun Surabaya Pasar Turi ini dibagi ke dalam dua pintu ya Sebagian kereta dilayani melalui pintu keberangkatan nomor satu Kayak Jayabaya, Erlangga, dan seterusnya Dan sebagian lagi diatur keberangkatannya melalui pintu dua Termasuk kereta Dharma Wangsa yang akan saya gunakan malam ini Ada cukup banyak jadwal perjalanan kereta yang melayani rute Surabaya-Jakarta Baik yang lewat jalur utara maupun selatan Salah satunya adalah kereta Dharma Wangsa di lintas utara. Spesialnya kereta ini adalah jadwal keberangkatannya dari Surabaya merupakan keberangkatan paling malam sekaligus menjadi yang terakhir di rute ini. Kehadirannya tentu bisa menjadi pilihan perjalanan untuk kembali ke ibu kota, terlebih karena kereta ini menawarkan dua kelas layanan, sehingga calon penumpang dapat memilih kelas mana yang sesuai dengan kebutuhan. Are-are bebas pilih mau naik di kelas eksekutif maupun di kelas ekonomi. Tapi yang pasti, pesan tiketnya pakai aplikasi tiket.com ya. Pokoknya udah paling bener deh. Urusan perjalananmu serahkan aja pada aplikasi tiket.com. Dengan tiket.com, beragam kemudahan dan informasi bisa kalian dapatkan. Termasuk info dan jadwal perjalanan kereta api, ketersediaan kursi, dan harga tiketnya juga. Segera install aplikasinya dan pesan tiket kereta dengan aplikasi tiket.com. Cara pesan tiketnya juga super mudah, Rek. Tinggal buka aplikasinya, cari menu kereta api, tentukan tujuan dan tanggal perjalanan, pilih keretanya dan selesaikan pembayaran. Udah gitu, tiket.com juga punya banyak penawaran promo yang menarik. Gunakan kode promo Risang Train untuk mendapatkan diskon sebesar 8% hingga Rp50.000 dengan minimum transaksi Rp200.000. Jangan lupa ya, kodenya Risang Trade. Kode promo ini berlaku untuk semua rute kereta api dan semua metode pembayaran. Syarat dan ketentuan yang berlaku serta info lengkapnya bisa are-are cek di kolom deskripsi. Antrian masuk dan jangan lupa persiapkan boarding pass, kartu identitas. Terima kasih. Setelah beres melakukan pemeriksaan identitas, sekarang saya sudah berada di ruang tunggu di samping jalur 1. Karena rencananya kereta api Dharma Wangsa akan disediakan di jalur 1 yang saat ini sedang dilangsir. Malam ini saya nekat ngambil single seat nomor 13 Bravo dan saya nggak tahu akan dapat di depan atau di belakang. <laughs> Rasanya deg-degan banget ya. Tapi setidaknya kalau single seat itu saya nggak terlalu sungkan ya. Bikin video perjalanannya lebih fleksibel untuk keluar masuk kereta juga Ya itulah kira-kira salah satu manfaat atau keuntungan duduk di single seat Meskipun ya plus minus sih sebenarnya ada yang suka dan ada yang nggak suka Tapi untuk saya sendiri single seat itu favorit Ekonomi 6 
6 kereta mata di belakang kereta mata di kereta S1, 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 S1. kita cek armada dulu yuk di eksekutif 4 sayang sekali saya harus duduk di paling depan nah ya nggak apa-apa deh saat ini saya sudah berada di eksekutif 4 kereta Dharma Wangsa yang akan membawa saya menuju ke Jakarta Pasar Senen hari ini kereta api Dharma Wangsa Express dilayani oleh lokomotif seri CC2019901 R depo induk Jember dengan formasi rangkaian di belakang lokomotif itu ada enam kereta ekonomi ekonominya formasi kursi 23 berhadapan-hadapan ya dengan sandaran punggung tegak lurus kapasitas 106 kemudian membawa satu kereta makan yang berfungsi juga sebagai kereta pembangkit dan membawa empat kelas eksekutif dan eksekutif 4 ini berada di paling belakang ujung belakang rangkaian eksekutif 4 yang saya naiki hari ini berangkat tahun atau bernomor kereta K1 kereta eksekutif 08416 kereta tidak berpenggerak tahun 84 urutan yang ke-16 depo induk Blitar dengan konstruksi jendela-jendela pesawat mild steel terus kemudian kapasitas kursi untuk satu kereta ini adalah 50 penumpang dan kursinya sudah reclining seat kemudian saya di single seat paling depan diberangkatkan tepat sesuai jadwal pukul 10 lebih 35 menit dari Surabaya Sarturi dan untuk mencapai Jakarta kereta api Dharma Wangsa akan menempuh perjalanan selama 10 jam 50 menit atau hampir 11 jam ya dan diperkirakan tiba di Jakarta esok hari sekitar pukul 9 lebih 25 menit duduk di single seat paling depan kereta Dharma Wangsa eksekutif 4 malam ini saya berhadapan dengan truk bagasi ada di depan saya dan ada di sebelah sana dan ada spot untuk kursi roda juga bisa kita lihat ada TV di sebelah situ ini langsung pintu kalau biasanya kereta new image kaki saya lurus itu langsung nabrak pintu kalau ini enggak sih untungnya masih bisa lumayan selonjoran jadi tidak terlalu terganggu kemarin juga ada yang bilang, mas kok nggak nunjukin colokan listrik yang nggak boleh buat kulkas dua pintu, nih nih, di sini ada ya di bawah meja kecil, ada dua colokan listrik, nggak boleh nyolokin kulkas dua pintu, nih, ingat-ingat ya selain konstruksi jendelanya yang mirip pesawat, rak bagasi kabin juga dibuat mirip rak bagasi di pesawat bedanya ini penutupnya udah dilepasin udah dicopot jadi menganga terbuka lebar seperti ini sampai saat ini PT Kereta Api masih membagikan fasilitas sel tiket secara gratis untuk seluruh penumpang kereta api jarak jauh ya seperti biasa masker dan tisu basah Penumpang kereta api jarak jauh di kelas eksekutif pada perjalanan malam juga akan dipinjami selimut seperti ini. Ini tidak boleh dibawa pulang ya. Waktu naik lambangan ekspres, pada nanya ya, loh mas itu kok nggak dibagiin selimut? Waktu itu dibagiin cuman lupa nunjukin buat are-are. Nah sekarang mumpung keingat, aku tunjukin deh biar nggak pada nanya ya. Kamu nanya. Sampai saat ini kesan saya naik di eksekutif 4 Suspensi cukup nyaman ya Padahal saya ada di ujung di sekitar roda kereta Kemudian kursi juga nyaman Ini lega sih enak Terus dekat lampu yang terang banget Kemudian tidak terlalu bising Artinya kekedapan suara lumayan baik Dan Tadi itu waktu masih di Surabaya Pasar Turi waktu belum berangkat itu AC-nya lumayan sejuk. Giliran berangkat kok malah hangat ya. 
kira-kira sekitar jam setengah 12 pencahayaan di kabin diubah ke ala-ala mode malam ya karena nggak 100% mode malam apalagi saya di area ujung ini dapat lampu yang silau banget jadi nggak berasa mode malam ya kalau yang bagian tengah sih enak ya agak redup itu mungkin kelebihan duduk di area tengah kabin itu dapat mode malam yang maksimal tapi ya saya kayaknya lebih milih single seat sih tetap menit lewat tengah malam kereta api Dharma Wangsa sudah tiba di stasiun Bojonegoro tibanya 2 menit lebih awal dari jadwal ya 2 menit ditambah waktu tunggu 3 menit menjadi total 5 menit kita singgah di stasiun Bojonegoro armada eksekutif 4 kode train marknya F sebenarnya bisa digeber sampai dengan 120 km per jam tapi kayaknya tidak akan berlari sekencang itu ya Sekitar setengah jam berlalu dan saat ini kereta api Dharma Wangsa sudah tiba di stasiun Cepu Tibanya awal satu menit dengan tambahan waktu tunggu 6 menit jadi total singgah di stasiun Cepu adalah 7 menit Ya, kalau perjalanan malam itu akhirnya lumayan jenuh karena di luar sana gelap gak bisa lihat pemandangan dan berhubung ini sudah jauh dari tengah malam hitungannya udah pagi ya saya pengen coba istirahat ya udah pasang alarm semoga nanti bangun sesaat sebelum Semarang Tawang Terlambat sekitar satu menit kereta api Dharma Wangsa sudah tiba di stasiun Semarang Tawang. Kita di sini jadwal pemberhentiannya 10 menit ya. Dikurangi keterlambatan satu menit sisa 9 menit. Di ujung belakang berhentinya pas peron belok ini ya. Jadi agak miring nih keretanya nih. Sesaat lagi kereta api akan tiba dan berhenti di stasiun Tegal Bagi para pelanggan yang akan turut di stasiun Tegal Supaya mempersiapkan diri Periksa dan teliti kembali barang-barang bawaan Anda Jangan sampai tertukar atau tertinggal Di dalam rangkaian kereta api Selamat pagi Rere Aduh lumayan sih sempat bisa tidur Dan Bangun-bangun sudah tiba di stasiun Tegal Tiba di Tegal kita awal 1 menit Dan tambah waktu tunggu berapa ya? Sekitar 6 menit kayaknya Ada akhirnya bisa ngeliat pemandangan itu senang banget ya Daripada cuman gelap malam ya, Tapi namanya ya kereta malam dari Surabaya sih Tapi setidaknya kita bisa melihat pemandangan Untuk beberapa jam ke depan ya Lumayan loh sampai Jakarta Udah terang sih udah siang banget
ada yang bisa dinikmati di luar sana gitu. Mencatatkan kedatangan lebih awal satu menit dari jadwal, kereta api Dharma Wangsa sudah tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Di sini kita akan berhenti selama 10 menit, ditambah bonus satu menit, jadi totalnya 11 menit. Melintas langsung di jalur 8, kereta api Ranggajati dari Cirebon tujuan akhir Jember.
Jogja kereta api Dharma Wangsa jadwal pemberangkatan di stasiun Pegadaian. Rupanya kereta Dharma Wangsa mampir juga berhenti reguler di stasiun Pegadaian Baru. Kita tiba di sini awal 6 menit dengan waktu tunggu 2 menit kita boleh singgah selama 8 menit. Selamat datang di Pegadaian Baru. Nomor yang tertera di sekitar pintu ini menunjukkan bahwa kursi nomor 7 sampai 13 akan lebih mudah dijangkau melalui pintu ini. Berarti di pintu yang satu lagi nanti akan tertera nomor 1 sampai 6. Kalau kalian duduk di kursi nomor 1 sampai 6 akan lebih mudah dijangkau lebih dekat dari pintu yang sebelah sana. Kira-kira seperti itu ya. Kadang ada yang mungkin duduknya nomor 1 tapi masuk lewat pintu sini ya nanti harus menyusuri lorong lumayan jauh ya sampai ke ujung yang sana gitu Sekitar setengah jam terakhir perjalanan kereta api Dharma Wangsa Kesimpulan perjalanan hari ini sudah pasti menyenangkan ya Naik kereta buat saya selalu menyenangkan Eksekutif 4 Meskipun awal-awal sempat saya bilang hangat Tapi kesini sini lumayan sejuk sih Bahkan saya juga sampai butuh selimut Selama beristirahat Kemudian suspensi nyaman um, Kedapan suara kalau pintu tertutup ya oke okay banget Bahkan yang saya duduk di ujung aja tidak terlalu terganggu ya dengan bisiknya suara di luar Dan perjalanan dari Jak sorry dari Surabaya ke Jakarta sudah hampir usai Sudah hampir menuntaskan 11 jam perjalanan ya hampir 11 jam perjalanan Kalau pilihan sebenarnya kembali ke calon penumpang ya Misal saya bandingkan dengan kereta unggulan, kereta Argo Bromo Antrek di rute yang sama Dengan harga 700 ribu, arek-arek bisa mendapatkan layanan kereta unggulan dan waktu tempuh yang jauh lebih cepat ya Surabaya-Jakarta 8 jam Kalau harga ya otomatis mengikuti Harga hari ini keberangkatan Dharma Wangsa, semalam maksudnya itu saya dapat di angka hampir 400 ribu sedangkan harga Argo Promo Anggrek bisa di kisaran 600 sampai 700 ribu ya jadi pilihan kembali ke area-area sekalian kalau mau nyampe lebih cepat dapat fasilitas kereta unggulan boleh silahkan naik kereta-kereta flagship dengan konsekuensi harganya juga bisa selisih 300 ribuan ya kalau kalian mau naik dan mawangsa atau kereta-kereta lain dengan waktu tempuh yang otomatis lebih lambat tapi kalian mungkin bisa menghemat uh, ongkos bisa sampai 300 ribu rupiah hematnya silahkan pilih, saya tidak memaksa ya silahkan tentukan sesuai dengan kebutuhan arek-arek sekalian
kereta api akan tiba dan berhenti di stasiun akhir, stasiun Pasar Senen. Selamat datang di Jakarta Mencatatkan kedatangan 10 menit terlambat dari jadwal Kereta api Dharma Wangsa sudah tiba di stasiun akhir stasiun Pasar Senen Dan dengan tibanya kereta Dharma Wangsa di Jakarta Maka berakhir juga video perjalanan hari ini Terima kasih buat yang sudah nonton Jangan lupa like, share, dan subscribe Nantikan saya di perjalanan yang berikutnya Pamit